쪽은 그냥 속에 살고 있는 박강수라고 합니다. 네, 고맙습니다. 네, 저는 어, 3년 전에 어, 우연히 치과에 중치 질환을 갔다가 거기에서 회사 선생님이 우리 천장이 안 좋다. 기분이 나쁘다는 말씀 듣고 어, 뒤에 보이는 부산 중앙병원에 가가지고 검사를 받았습니다. 그러면 뭐 검사 받을 때도 이게 암인지 뭐 그냥 괜찮은 건지도 모르고 일단 수술부터 하고 그 수술했던 걸 조직 검사했는데 도망하고 도망병원에서는 엮인지 처리가 되는지도 잘 모르더라고요. 그걸 가지고 다시 서울대 병원 가니까 서울대 병원에서 도망한 정확하게는 선모망포암이라고 뜻도 보도 못한 이름인데 암 3기, 3기로 어, 해서 우산이 내려와가지고 동남권 환자를 장안에 있는 병원에서 어, 30분, 방사선 치료만 30분을 받았습니다. 원래 서울대에서는 40분 받으라고 했는데 어, 30분 받고 검사를 하니까 대학당도 교만 받으라고 했는데 그 방사선 30분이 어, 제 삶을 완전히 바꿔놨습니다. 저는 어, 주변에 친구도 없고 모임도 아예 없고 이 생활 자체가 어, 이 방쪽에 이 천장을 다 돌려내는 수술이라고 하잖아요. 아, 이거는 뭐 음식도 못 먹고 몸무게가 어, 20kg가 빠졌다가 요즘은 조금 다시 회복되는데 지금 3년 차에 어, 지난 8월 말에 요즘은 어, 국립암센터 다니는데 국립암센터 모든 검사 결과 암세포는 안 보인다 라고 전해드렸습니다. 어, 저는 뭐, 암이 어떤 건지 뭐 사실은 아버님이 뭐 식당으로 돌아가셔서 몰랐는데 예, 제가 걸린 걸 보니까 정말 무서운 병이고 어, 오늘은 정말 살아있는 게 신기할 정도다. 아, 무조건 죽는 병이라고 생각했는데, 저도 작년에, 에, 지금 맨날 그랬는지 1년 6개월 됐습니다. 1년 6개월 동안 작년 9월에 공유감사를 받으니까 신경적으로 정의가 됩니다. 말 듣고 그때부터 미쳤습니다. 하루 종일 걷고, 또 걷고, 겨울에, 그 추운 겨울에도 신발 벗고, 남들은 지나가면서 공상 걸린다. 공산들이든 말지 아무런 못 죽겠다고 해가지고 걷고 음, 나니까 3월달에 종류감사단하고 전일되는 감이 안 보인다. 그러고 지금까지 건강하게 아직까지 이제 3년 차이가 어, 굉장히 5년 차가 지나야 된다는데 어, 현재까지 이 맨발 걷기 하나의 의미죠. 이 제가 걸린 암은 어, 항생제 어, 약이 없다고 그랬습니다. 그냥 방사선 치료, 그냥 집에서 먹는 밥, 그걸로 지금, 지금 3년차 지금 이제 시작 작년 5월 4일날 공항병원에서 수술하고 연발 만나가지고 연한 기회에 연발 수술도 듣고 해서 지금, 지금은 주로 은양, 울산 은양도 화장산, 화장산에서 하루 종일 듣고 있습니다. 아무튼 이 연발 극기가 이렇게 대단한 줄도 몰랐고, 앞으로도 제가 어, 어떻게 또 맡길지 몰라도 아무튼 신발을 벗고 오래오래 어, 어, 오래 정말 건강하게 살고 싶습니다. 아무튼 오늘 이 자리에 빌어주신 감사드립니다. 고맙습니다. 아, 예, 저는 백기 60, 아, 현재 60입니다. 네, 65년생입니다. 네. 자, 제가 연세를 물어본 이유가 옆에서 보니까 얼굴이 막 완전 청년 같아요. 완전히 막 철근 것 같고, 그러니까 맨발로 걸어서 암도 치유되고 본인이 더 젊어지고, 어, 건강해지는 그런 이제 상황이 됐습니다. 자, 그래서 만약에 여러분들 중에 암이 있거나 또는 어떤 어려운 질병이 있으시더라도 절대로 좌절하시면 안 돼요. 이것은 나에게 주어진 전화유복의 기회다. 이게 재앙이 아니다. 이걸 통해서 맨발을 알게 되고 맨발을 실천하게 되면 그 질병이 치유될 뿐만 아니라 내가 더 젊어지고 더 건강해져서 앞으로 남은 삶이 행복하고 건강하고 그런 삶으로 바뀐다는 사실을 여러분들 오늘 우리 박 
박강수님의 질문을 통해서 다시 한번 확인했고요. 아까 우리 여성분도 마찬가지예요. 자, 여러분들 다시 한번 박수로 어, 정리해 주십시오. 자, 네, 감사합니다. 예.